Leute, ich habe keine Worte dafür, wie geil dieses Spiel war. Ihr merkt schon, meine Stimme ist langsam aber sicher weggegangen und geht auch immer weiter weg. Aber dieses Spiel werde ich in meinem Leben, glaube ich, nie vergessen. Das war Werder aus ganz, ganz früheren Zeiten. Das war Werder, so bin ich. So bin ich Werder-Fan geworden. Da hast du drei Dinger bekommen, hast du vier gemacht. Das ist einfach nur geil. Geiles Feeling, ein geiles Gefühl. Alle, ich wünsche mir wirklich von jedem, dass er für diese Mannschaft, für dieses Spiel in, 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 in den Kommentaren hier in diesem Moment sofort reingeht und reinschreibt, wer da Bremen lebenslang und weiß, grüne Herzen, alles voll macht. Wir haben 3-1 zurückgelegen, 2-1 zur Halbzeit zurückgelegen, haben nie aufgehört dran zu glauben. Es gab so viele Leute, die auch in den Chat, in den Stream reinkommen sind und gesagt haben, äh, zwei, endlich ist der Werner-Hype gebrochen und weiß was ich was. Ich habe gesagt, Jungs, wir müssen dann glauben, spielt 90 Minuten. Dann kam das 3-1 und was ist passiert? Wir haben weitergemacht, wir haben weiter Vollgas gegeben. Wir haben uns dieses Spiel geholt, wir haben uns diese drei Punkte erkämpft. Von der ersten bis zur letzten Minute, wir haben uns das erkämpft. Wir sind zurückgekommen, egal wie wir gestartet sind, egal was wer für Fehler gemacht hat. Wir sind am Ende zurückgekommen, wir haben immer dran geglaubt, wir haben immer weiter gemacht, wir haben diese vier Buden gemacht, haben von einem 3-1 auf dem 4-3 gedreht. Es war einfach nur eine Meisterleistung, richtig, richtig, richtig geile Leistung. Ich will trotzdem auch nochmal sagen, auch Kompliment an Paderborn, die auch ein krankes Spiel abgeliefert haben, auch krasse Dinger da gemacht haben, aber... Am Ende hat einfach dieser Kampf und Siegeswille von uns gesiegt. Und das ist auch das, das Schönste natürlich für mich, für euch, für, für uns alle, dass wir diese drei Punkte geholt haben. Wir sind oben volle Pulle mit dran. Wir, uns, uns kann eigentlich wirklich nichts mehr aufhalten, wenn wir so weitermachen. Wenn wir so es schaffen, jeden Spieltag zu spielen, kann uns nichts aufhalten. Dieser Siegeswille, dieser Kampfeswille, auch nach einem 3-1-Rückstand, das verdient die höchste Anerkennung. Also ein Lobeslied könnte man absolut hier abfeuern. Es war einfach nur mega, mega geil. Schöne Tore so von, von Duxi, von, von Füllkuch. Am Ende den Schlusspunkt, der letzte übrigens Toprak. Ähm, nach einer Ecke auch ganz kurios. Traumtore, die nicht gezählt haben, unter anderem auch eben von Dux. Aber, ähm, äh, weißt du, alles scheißegal. Das Herzklabaut, da ging sowieso hoch und runter. Elfmeter, der eigentlich gar keiner war, wo man ganz verstanden hat, was da eigentlich abgegangen ist. So viele Fragen, aber es ist alles scheißegal jetzt. Jetzt heißt es erstmal nur diesen Sieg genießen, diese, diese drei Punkte genießen und dann werden wir morgen uns dieses Spiel nochmal in Ruhe ähm, rückblickend angucken und eine ausführliche, ich glaube, ich denke, wir machen einen Live-Talk Live dann und werden über dieses Spiel sprechen. Und dann, ähm, ja, werden wir das mal aufarbeiten, was da eigentlich alles abgegangen ist. Jetzt heißt es erstmal nur genießen. Ich wünsche allen einen schönen Samstagnachmittag, schönen Samstagabend noch. Liebe geht raus, Kurz geht raus. Lasst gerne mal ein Däumchen da oben da, ein Abo da. Ähm, vielleicht schaffen wir jetzt die 9600 Abos auch, die wir uns heute vorgenommen haben. Weiter Road to 10K und ich bin raus.